लेट्स टू क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑफ एक्सरसाइज फाइव डी दैट इज फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज कंपेयर द फ्रैक्शन गिवन बिलो हमें कंपेयर करनी है इन दोनों फ्रैक्शन में कि कौन सी बड़ी है तो सिक्स क्वेश्चन में दे रखा है फोर अपॉन फाइव बड़ा है या फाइव अपॉन सेवन बड़ा है तो हम सिक्स क्वेश्चन लिख लेते हैं फोर अपॉन फाइव बड़ा है एंड या फाइव अपॉन सेवन बड़ा है राइट right? अब कैसे करेंगे देखिए इसके दो मेथड्स होते हैं पहला मेथड कि हमें पता है इसको ए इसको हम ए इसको बी इसको सी और इसको डी मानते हैं राइट अगर ए डी ए डी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे मतलब इस ए को इस डी से मल्टीप्लाई करेंगे इस बी को इस सी से मल्टीप्लाई करेंगे ये होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस ए को इस डी से मल्टीप्लाई करेंगे और इस बी को इस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है ए डी हुआ हमारा फोर इंटू सेवन दैट इज ट्वेंटी एट और बी सी हुआ हमारा फाइव इंटू फाइव दैट इज ट्वेंटी फाइव तो हमारा ए डी बड़ा हुआ बी सी से तो दैट मीन्स हमारा फोर अपॉन फाइव बड़ा होगा किससे फाइव अपॉन सेवन से एक तो ये मेथड है दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन को करने का एक और है आप कोई सा भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं अगर मैं कहूँ फोर अपॉन फाइव एंड फाइव अपॉन सेवन में से देखना है कि कौन सा बड़ा है तो हम क्या करते हैं इन दोनों को लाइक like फ्रैक्शंस में बना लेते हैं तो दैट मीन्स फाइव और सेवन है यहाँ पर तो फाइव और सेवन का हमने एल लिया तो ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं किसी से नहीं जाएगा तो आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आ गया फाइव सेवन जा थर्टी फाइव तो हमारा एल सी एम आ गया फाइव इन टू सेवन दैट इज थर्टी फाइव तो हमने क्या किया फोर अपॉन फाइव को तो फाइव को किससे मल्टीप्लाई करूं कि थर्टी फाइव आ जाए तो देखिए फाइव को किससे मल्टीप्लाई करूं कि थर्टी फाइव आ जाए ऑब्वियसली सेवन से तो सेवन से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया फोर सेवन ज़ा ट्वेंटी एट अपॉन फाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव अब इसी तरीके से फाइव अपॉन सेवन है अब इस डिनोमिनेटर में जो सेवन है उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि थर्टी फाइव आ जाए ऑब्वियसली फाइव से तो हमने ऊपर नीचे फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी फाइव अब कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू ज़्यादा है इससे अब डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हैं तो मैंने अगर आपने मेरा फोर्थ क्वेश्चन देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर जब भी सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू देखते हैं कौन सी बड़ी है ट्वेंटी एट बड़ा है तो दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि ट्वेंटी एट अपॉन थर्टी फाइव बड़ा है किससे ट्वेंटी फाइव अपॉन 35 से तो दैट मीन्स 28 एट अपॉन थर्टी फाइव किस को कैलकुलेट करके आया था 4 अपॉन फाइव को वो बड़ा हुआ हमारा 5 अपॉन सेवन को ये एक ही क्वेश्चन करने के दो मेथड हैं आप किसी से भी कर सकते हैं दोनों का आंसर सेम आएगा अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना है तो आप यही मेथड करके आएंगे तब ये मेथड नहीं करेंगे लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो आप इन दोनों मेथड में से कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं आंसर लेट्स डू सेवेंथ क्वेश्चन नाउ सेवेंथ क्वेश्चन में कह रहा है थ्री अपॉन एट एंड फाइव अपॉन सिक्स को कंपेयर करना है सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा थ्री अपॉन एट एंड फाइव अपॉन सिक्स को कंपेयर करना है तो हमें ये पता चल गया ए है ये बी है ये सी है और ये डी है मुझे ये मेथड बहुत इजी लगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तो हमने पहले ए डी निकाल लिया दैट इज थ्री इंटू सिक्स एटीन हो गया अब हमने बी सी निकाल लिया तो दैट इज एट इंटू फाइव फोर्टी हो गया तो हमें पता चल गया ए डी कम है किससे बी सी से बी सी बड़ा है तो हम कह सकते हैं थ्री अपॉन एट इज लेस देन फाइव अपॉन सिक्स आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर एट्थ क्वेश्चन नंबर एट्थ इज इन दोनों फ्रैक्शन को फिर से कंपेयर करना है सेवन अपॉन इलेवन एंड सिक्स अपॉन सेवन एट्थ क्वेश्चन सेवन अपॉन इलेवन एंड 
सिक्स अपॉन सेवन तो ये देखिए अब फिर से ये ए है ये बी है ये सी है और ये डी है तो मैंने क्या किया ए डी की वैल्यू निकाल ली दैट इज सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन हो गया इसी तरीके से बी सी निकाल लिया इलेवन इंटू सिक्स ये आ गया सिक्सटी सिक्स तो हमें पता चल गया ए डी कम है किससे बी सी से तो हमें पता चल गया सेवन अपॉन इलेवन इज लेस देन सिक्स अपॉन सेवन जो साइन इन दोनों के बीच में आया वही साइन इन दोनों के बीच में आएगा आंसर